நம்ம ஸ்மைலி டிப்ஸ் டாட் காம்ல தாய்லாந்து டூர் பேக்கேஜ் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட்க்கு அரேஞ்ச் பண்ணி தராங்க ஃபார் மோர் டீடைல்ஸ் கான்டாக்ட் ஸ்மைலி டிப்ஸ் டாட் காம் சத்யசிவா இயக்கத்தில் சசிகுமார் நடிக்கும் நான் மிருகமாய் மாற நவம்பர் பதினெட்டு முதல் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் ரெக்கட் பாயா இருந்தா கூட அவன ஒரு லவ்வர் பாயா மாத்திர அளவுக்கு தமிழ் சினிமால மறக்க முடியாத ஒரு காதல் காவியம் சீதாராமம் படம் எந்த அளவுக்கு ஹிட்டோ அதை விட இந்த படத்துல வந்த குறுமுகில் சாங் பல பேரோட ஸ்டேட்டஸ்லயும் ஸ்டோரிலையும் போட்டு அவங்க காதலை வளர்த்தாங்க குறுமுகில்களை சிறுமுகைகளில் யார் தூவினார் இப்படி எல்லாரோட மனசையும் கொள்ளையடிச்ச இந்த பாட்டை பாடின சிங்கர் தான் சாய் விக்னேஷ் காந்தாரால வராக ரூபம் பொன்னியின் செல்வன் தேவராள நாட்டம்ல வரக்கூடிய அந்த ஓபனிங் பிட்டுன்னு இவர் தொட்டதெல்லாம் ஹிட்டு தான் அந்த மேஜிக்கல் சக்சஸ் மந்திரா என்னன்னு அவர் கூட நம்ம பேசி தெரிஞ்சுக்கலாம் குறுமுகில் என்னாச்சுன்னா சாங் ரிலீஸ் ஆகிட்டு நிறைய பேருக்கு தெரியல ஸோ நான் நான் ஒரு ஷோல ஆக்சுவலி பாடிட்டு இருக்கும் போது யாரோ ஒருத்தர் வந்து பிரதர் குறுமுகில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் சாங் நீங்க பாடுறீங்களா அப்படின்னு உங்களுக்கு <laughs> 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 பெருமையா சொல்லிக்கலாம் பிகாஸ் வராக ரூபம் வந்து எனக்கு வந்து என்னுடைய ப்ரொஃபைலுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு லேண்ட் மார்க் சாங் எனக்கு பிகாஸ் எங்க போனாலும் பீப்புள் வந்து அதை வந்து ஒரு சாங்கா பாக்குறது இல்லை ஐ திங்க் வந்து அவங்களுடைய ஒரு ஆந்தமா பாக்குறாங்க பிகாஸ் எனக்கு லிட்டலா டெய்லி மெசேஜ் பண்ணுவாங்க சார் நான் வந்து சுப்பிரபாதம் அப்புறம் நான் வராக ரூபம் கேட்கறேன் அப்படின்னு நான் எஸ்பிபி சார் வந்து டாப் டுவெண்ட்டி போது வந்தார் அவர்கிட்ட வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு வண்ணம் கொண்டு வேண்டியது நான் சொன்னால் சார் எனக்காக பாடுவீங்களா அப்படின்னா அவர் வந்து ஜோசி கூட இல்லைங்க அப்படியே மைக் எடுத்து பாடினார் சார் வந்து எப்பயுமே கூட இருப்பாருன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நிறைய பாட்டு வந்து கமர்ஷியல் சாங்ஸ் வருது ஸோ அதெல்லாம் எப்படின்னா வந்து ரீல்ஸ் ஃப்ரெண்டர மாதிரி இருக்கும் பட் ஒரு காலத்துக்கு அப்புறம் அப்படி போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் எனக்கு என்னென்னா எனக்கு வந்து வர பாட்டெல்லாம் வந்து ஐ மீன் இட்ஸ் மை விஷ் பட் அதே மாதிரி அமையணும்னு நானும் எதிர்பார்க்குறேன் பத்து கால் நண்டு பார்த்தது சோன பரியா அது சுருண்டு சுண்ணாம்பா போய் மொத்த காலில் நிற்குதாடி முத்து குளிக்கும் பீட்டரு சோன பரியா ஹாய் மக்களே எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் சாய் விக்னேஷ் ஹாய் ஹாய் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஐ எம் குட் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கேன் ஸோ நாங்க வந்து கேள்விப்பட்டது குறுமுகில் சீதாராமம்ல வந்து இப்போ எல்லாரும் செலிப்ரேட் பண்ற ஒரு சாங்கா இருக்கு எல்லா லாங்குவேஜஸ்லயுமே மெயினா தமிழ்ல நாங்க பயங்கரமா செலிப்ரேட் பண்றோம் அந்த சாங்கே வந்து நீங்க தான் பாடிருக்கீங்க அப்படின்றது ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல தான் மக்களை நானே இருந்து டிஸ்கவர் பண்ணேன் எனக்கு அந்த சாங்கை பாடிட்டு நம்ம அதை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிடலாமா கண்டிப்பா ஆரம்பிச்சிடலாம் அண்ட் இந்தியா கிளிட்ஸ் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ குறுமுகளோட ஆரம்பிச்சிடலாமா ஐயா குறுமுகளோட ஆரம்பிச்சிடலாம் கம்பன் சொல்ல வந்து ஆனால் கூச்சம் கொண்டு எழுதாவோருவமை நீ வர்ணம் சேர்க்கும் போது வர்மன் போதை கொள்ள முடியாவோவியமும் நீ எலோரா சிற்பங்களும் மீது காதலுரும் உயிரே இல்லாத கல் கூட காமமுரும் உன் மீது காதல் கொண்ட மானுடன் தான் என்ன ஆகுவான் குறுமுகில்களை சிறுமுகைகளில் யார் தூவினார் மழை கொண்டு கவிதை தீட்டினார் இளம் பிறையின இதழிடையினில் யார் சூட்டினார் சிரித்திடும் சிலையை காட்டினார் எறும்புகள் சுமந்து போகுதே சர்க்கரை பாறை ஒன்றினை இருதயம் சுமந்து போகுதே இனிக்கிற காதல் ஒன்றினை என் சின்ன நெஞ்சின் மீது இன்பபாரம் ஏற்றி வைத்ததா லைக் ஐ வாஸ் அபோட் அப்படியே ஒரிஜினல் சாங் மாதிரி அப்படின்னு 
ஒரிஜினல் சிங்கரே நீங்க தான் ஆக்சுவலி பட் பெருசா வந்து இந்த பாட்டை நாங்க பயங்கரமா ரசிச்சிருக்கோம் ரீல்ஸ் எல்லாம் வந்து சம்ம ட்ரெண்டிங்கா வந்து போயிட்டு இருக்கு பட் நீங்க தான் பாடுனீங்கன்ற அந்த விஷயம் வந்து எங்களுக்கு பெருசாவே ரெஜிஸ்டர் ஆகல அது உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கு சார் இல்ல ஆக்சுவலி சூப்பர் சிங்கருக்கு அப்புறம் அந்த ஒரு டூ டு த்ரீ பீ த்ரீ இயர்ஸ் வந்து நிறைய மக்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சது சாய் விக்னேஷ் யார் அப்படின்ட்டு அண்ட் அதுக்கப்புறம் நான் ப்ளே பேக் சிங்கிங் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஆரம்பித்தேன் ஸோ நிறைய பாடியிருக்கேன் பட் ப்ராப்பர் ஹிட்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போது ரீசெண்டாக வந்து குருமுகில் அண்ட் இன்னொன்று பாட்டு கந்திராலையும் ஒன்று பாடியிருக்கேன் ஸோ அதை நம்ம வி கேன் டாக் அபவுட் இட் ஸோ குருமுகில் என்னாச்சுன்னா சாங் ரிலீஸ் ஆகிட்டு கொஞ்சம் நாளைக்கு வந்து அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்விஷர்ஸ்க்கெலாம் தெரியும் பட் நிறைய பேருக்கு தெரியல ஸோ நான் நான் ஒரு ஷோவில் ஆக்சுவலி பாடிட்டு இருக்கும்போது யாரோ ஒருத்தர் வந்து பிரதர் குருமுகில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் சாங் நீங்கள் பாடுறீங்களா அப்படின்னாரு உங்கள் பாட்டையே உங்களே பாட சொல்லி சொன்ன பிரதர் நான் அவர்கிட்ட ஹம்பலாக சொன்னேன் பிரதர் நான் தான் பிரதர் பாடி பிரதர் நீங்களாக பாடுறீங்க அவருக்கு தெரியல ஸோ இட்ஸ் லைக் மக்களுக்கு ஆக்சுவலி என்னென்னா ஒரு படத்தில் பாட்டு இருக்குன்னா அது நல்லா இருக்குது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குன்னா ரசிக்கிறாங்க பட் அதை தாண்டி அதில் யார் சிங்கர்னு சில பேருக்கு தெரியுது சில பேர் வந்து அவ்வளோ உள்ளே போய் பார்க்குறது இல்லை ஸோ அதுதான் அண்ட் ஸோ அந்த ஷோக்கு அப்புறம் நான் ஐ வாண்ட் டு மேக் ஷோர் தட் சரி ஓகே இது வந்து ஒரு நல்ல சாங் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ மக்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்கான நான் என்ன பண்ணேன் என்னோட சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில் நானே வந்து அதோட ஒரு அன்பிளக்ட் வேர்ஷன் மாதிரி பண்ணி போட்டேன் நீங்களே பண்ணி ஆமாம் ஸோ அது வந்து நிறைய பேருக்கு ரொம்ப அப்போ தான் தெரிய வந்தது அப்போ நிறைய பேர் டிஎம் பண்ணாங்க பிரதர் நீங்கள் தான் பார்த்தீங்களா ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு அண்ட் சில பேர் வந்து நான் சூப்பர் சிங்கில் வந்து உங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் அண்ட் இது வந்து ஒரு பெரிய ஹிட் உங்களுக்கு அப்படின்னாங்க அதுலேயும் ஒரு சம்பவம் நடந்தது அதில் வந்து ஒருத்தர் வந்து கீழே வந்து பிரதர் நீங்கள் வந்து ஒரிஜினல் சிங்கர் மாதிரியே சவுண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் அது நான் சொல்லலை என்னோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் பிரதர் கொஞ்சம் போய் பாருங்க பாருங்கள் அவர் தான் பிரதர் அப்படின்னு போட்டிருந்தாரு ஸோ யா பட் தி என்ன சொல்கிறது ரெஸ்பான்ஸ் ஹஸ் பீன் ஓவர் வெல்மிங் ஃப்ரம் த பீப்புள் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் எவ்ரி கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஸோ பொன்னியின் செல்வனில் வந்து தேவராள ஆட்டம் அதுவுமே வந்து அந்த முருகர் சாங் அது எங்களுக்கு வந்து ஒரு தனியாக அது ஒரு பெஞ்ச் மார்க்காக வந்து ஆயிடுச்சு அண்ட் நீங்கள் அதுலேயும் வந்து அந்த கோரஸ் அந்த மங்கி சான்ஸ் வந்து பாடிக்கிறது சொன்னீங்க கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு வைப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லணும் பிகாஸ் ரஹ்மான் சாருக்கு நான் சூப்பர் சிங்கர் டைமில் ரஹ்மான் சார் பார்த்துருக்கேன் பட் பாடினதில்லை அவர் முன்னாடி பாடினதில்லை பட் அவருக்கு பாடணுங்கிறது அஃப்கோர்ஸ் ஐ திங்க் எல்லா ஒரு ட்ரீம் தான் அது அது வந்து அதுவும் நடந்தது த்ரூ பொன்னியின் செல்வன் ஸோ ஒரு நாள் வந்து கால் வந்தது ஸோ சார் ஸ்டூடியோலேருந்து இந்த மாதிரி இது வந்து பேக்கிங் ஓகல்ஸ்க்கு ஒரு நீங்கள் வர முடியுமா அப்படின்ட்டு நான் சொன்னேன் என்ன கே கேள்வி இது வர முடியாதா கண்டிப்பாக போகலாம் அப்படின்ட்டு அன்னைக்கு போய் பாடணும் ஸோ அப்போ வந்து இந்த மங்கி சான்ஸ் வந்து மூணு லாங்குவேஜ் அதாவது தெலுங்கு கன்னடா அண்ட் மலையாளத்தில் நான் பாடியிருக்கேன் அண்ட் என் கூட நிறைய சிங்கர்ஸும் பாடியிருக்காங்க ஆறு பேர் பாடியிருக்கோம் அண்ட் இது வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான இது பிகாஸ் அது வந்து சாங் மாதிரி இருக்காது பார்த்தீங்கன்னா அது ஐ திங்க் சார் கூட ஒரு மேக்கிங் வீடியோ போட்டிருப்பார் அது அவரோட இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டிருப்பார் ஸோ அந்த பாலியில் போயிட்டு அவங்க ஐ திங்க் அதுக்காகவே இருந்து ரொம்ப நல்ல ஆமாம் ரிசர்ச்லாம் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி அது எப்படி இருக்கும்ட்டு அதே மாதிரி பார்த்துட்டு வந்து இங்கே பண்ணாங்க பிகாஸ் நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது எங்களுக்கு வந்து இது என்ன இது சக் 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 சக்கது அந்த மாதிரிலாம் ஒரு மாதிரி அது சில பேர் நிறைய இதெல்லாம் கூட மீம்ஸ்லாம் கூட போட்டிருப்பாங்க பட் அது ஐடோ நோ அவங்க தெரிஞ்சு போட்டாங்களான்னு தெரியாமல் போட்டாங்களான்னு தெரியல பிகாஸ் ஏன்னா அதுதான் அவங்களோட அந்த ப்ராப்பர் ஸ்டைலே அதுதான் செக் 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 ஆமாம் அதுதான் அவங்களோட ப்ராப்பர் இதுவே அண்ட் இது வந்து இப்போ நம்ம ஒருத்தர் சொன்னால் அதோட ஃபீல் இருக்காது ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து சொன்னால் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் அதுதான் நீங்கள் பாட்டில் கேட்பீங்க ஸோ அது வந்து ஐ திங்க் அது தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ் இன்னும் வேறு லெவல் ஐமேக்ஸில் பார்க்கும்போது அதாவது சி நம்ம வாய்ஸ் வந்து அதில் ஒன்றா தான் இருக்குது பட் ஆனாலும் அந்த ஒரு பெருமை அதாவது நம்ம அந்த கிரெடிட்ஸ் வரும்போது நம்ம சார் கம்போஸ்ட் பை ஏ ரமான் சார் கீழே வந்து நம்ம பேர் ஒன்று இருக்கா அவ்வளோதான் அதுதான் அது இது அதுதான் எக்ஸாக்ட்லி ஸோ இட்ஸ் அ வெரி அகெயின் ஒரு ஒரு ரொம்ப ஸ்மால் ஸ்டார்ட் ரமான் சாரோட கம்போஷனில் அண்ட் வித் பிளஸ்ஸிங்ஸ் இன்னும் நிறைய வரணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் சூப்பர் ஆக்சுவலி எனக்கு ஒரு சின்ன ஆசை இந்த பாட்டு அந்த மெயின் சாங் வந்து நீங்கள் பாட முடியுமா உங்கள் வாய்ஸில் வந்து கேட்கணும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஆசை ஷுவர் கண்டிப்பாக தேவராள் நாட்டம் தேவராள் ஷுவர் ஓகே செங்குரு திசையோனே வங்கோடிய வ
அது நம்ம சொல்றதுக்கு இல்ல அதான் சாரோட அதான் ரஹ்மான் சார் அவ்வளவுதான் காந்தாரா மூவில வந்து இன்னொன்னு ஒரு பாட்டு வராக ரூபம் ஆமா ஆமா சோ அந்த பாட்டு ரெண்டுமே வந்து நீங்க தான் பாடுறீங்கன்ற ஒரு இல்ல இதுல ஒரு வேற வேரியேஷன் இருந்துச்சு அந்த படத்தை பத்தி நான் சொல்றது படமாவே வந்து இட்ஸ் லைக் ஒரு சர்Prise கிட் அப்படி கண்டிப்பா கண்டிப்பா சோ இதுவும் அதேதான் சோ என்னன்னா வந்து ரேண்டம்லி ஐ got a call from பாலசாய் அதாவது பாலசாய்ங்கற வந்து ஹீ இஸ் a very renowned flautist கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காரு ஸோ ஹஸ் பீன் பிளேட் வித் நிறைய லெஜண்டரி ஆர்டிஸ்ட் கூட வாசிச்சிருக்காரு ஸோ அவருக்கு வந்து நான் ரெகுலராக வந்து ஐ சிங் டிவோஷனல் ட்ராக்ஸ் ஸோ அண்ட் அந்த மாதிரி அவர் ஹீஸ் ஆல்சோ கம்போசர் ஸோ அவர் நிறைய பாடியிருக்கேன் ஸோ அவுட் ஆஃப் நோவேர் ஒரு நாள் ஹீ கால் மீ அண்ட் அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இன்சார்ஜ் இருக்காரு மியூசிக் இன்சார்ஜ் வின்சென்ட் சார்னு ஸோ அவர் வந்து அப்பேரண்ட்லி ஆஸ் டிம் ஃபார் அ கிளாசிக்கல் சிங்கர் ஸோ கிளாசிக்கல் தெரிஞ்சு பாடுற மாதிரி ஸோ இவர் என்ன ரெஃபர் பண்ணியிருக்காரு அப்போ தான் இது நடந்தது ஸோ அப்போ ஐ வென் ஃபு வென் டு த ஸ்டூடியோ அப்போ ஐ மெட் அஜனீஷ் பிரதர் அஜனீஷ் இஸ் தி கம்போசர் ஆஃப் கந்தரா ஸோ கந்தரா ஸோ அப்படி தான் இது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட சொன்னது என்னென்னா அவுட் லைன் இது தான் இது வந்து இட்ஸ் கோயிண்ட் பி எயிட் லைன்ஸ் ஒரு எயிட் வேர்ஸ் மாதிரி அதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ராகத்தில் பண்ண போகிறோம் அப்படி தான் எனக்கு சொன்னாங்க ஸோ நான் நினச்சி சரி ஓகே எனக்கு படம்லாம் சொல்ல அவர் சொல்லும்போது இதான் சொன்னார் ஒரு எயிட் லைன்ஸ் பா நீங்கள் போயிடுங்க ஸ்டூடியோவில் அவங்க டியூன் சொல்லுவாங்க நீங்கள் பாடிடுங்க ஓகே சரி நான் ஏதோ நார்மலாக ஏதோ ஒரு இருக்க போகுது அப்படின்ட்டு தான் போனேன் போயிட்டு அப்போவும் எனக்கு தெரியாது ரெக்கார்ட் பண்ணுற வரைக்கும் தெரியாது நாங்கள் ஒர்க் பண்ணோம் வி ஜாம்ட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ராகால் ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி போகலாம் இந்த மாதிரி போகலாம் அப்படின்ட்டு ஃபைனலாக நீங்கள் இப்போ கேட்குற வருஷன் வந்தது உட்காந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் வி ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங் ரெக்கார்ட்லாம் பண்ணிட்டோம் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு அவங்க இது மட்டும் சொன்னாங்க சி என்ன இது கான்ஸ் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ நம்ம அஸ் சிங்கராக நம்ம டெலிவரி பண்ணும்போது அந்த கான்செப்ட்டுக்கு அது ஒட்டணும் இல்லை ஸோ ஃபீல் அதான் அது சொன்னாங்க ஸோ ஈ செட் அஜனீஷ் சொன்னார் இது வந்து ஒரு டிவைன் கான்செப்ட் அதாவது இந்த பஞ்சுருளி தேவஸ் இந்த குலிகா அப்புறம் அந்த தட்சிண கன்னடலாம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த இதை பற்றி எனக்கு சொன்னார் ஸோ ஒரு ஜிஸ்டாக சொன்னார் இந்த மாதிரி நாட் தி ஹோல் ஸ்டோரி பட் அந்த இடத்துக்கான நான் எந்த ஃபீல் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு பிகாஸ் கர்நாடிக் பாடும்போது சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம ஓப்பனாக பாடுவோம் கொஞ்சம் வந்து கத்தி பாடுவோம் கத்தி இன் த சென்ஸ் கொஞ்சம் நல்ல ஒரு வெயிட்டேஜாக பாடுறதுக்காக அப்படி பாடுவோம் ஹி வாஸ் லைக் கர் கர் கர்நாடிக் தான் பாட போகிறோம் பட் அட் த சேம் டைம் அந்த டிவினிட்டியும் இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஸோ கொஞ்சம் மெலோடன் பண்ணி கொஞ்சம் ஃபீல் அந்தந்த இடத்துலையும் இருக்கிற மாதிரி அதாவது படத்துக்கு ஒட்டுற மாதிரி இருக்கணுங்கிறதுக்காக பிகாஸ் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து பீப்புள் கேன் ரிலேட் ஸோ அதுக்காக சொல்லிட்டு ஸோ அதுவும் இதே மாதிரி தான் ஐ திங்க் வி ரெக்கார்டட் ஃபார் லைக் த்ரீ த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் பண்ணோம் ஸோ என்னென்னா நான் அப்போ நினைப்பேன் சம்டைம்ஸ் இதுக்கு முன்னாடிலாம் நினைப்பேன் இவ்வளோ நேரம் பண்ணுறோமே எதுக்கு அப்படின்ட்டு பட் இப்போ அது நம்ம மக்கள்கிட்ட இருந்து அந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கேட்கும் போது தான் தெரியுது நம்ம எப்பயுமே வந்து ஒரு கஷ்டப்பட்டு ஒன்று பண்ணும்போது அதுக்கான பலன் நிறைய இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வராக ரூபம் ஹேப்பன் அண்ட் இப்போது இன்றைக்கி நான் வந்து பெருமையாக சொல்லிக்கலாம் பிகாஸ் வராக ரூபம் வந்து எனக்கு வந்து என்னுடைய ப்ரொஃபைலுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு லேண்ட்மார்க் சாங் எனக்கு பிகாஸ் எங்கே போனாலும் வந்து என்ன சொல்கிறது பீப்புள் வந்து அதை வந்து ஒரு சாங்காக பார்க்குறது இல்லை ஐ திங்க் வந்து அவங்களுடைய ஒரு ஆந்தமாக பார்க்குறாங்க பிகாஸ் எனக்கு லிட்டலாக டெய்லி பீப்புள் வந்து மெசேஜ் பண்ணுவாங்க சார் நான் வந்து சுப்பிரபாதம்க்கு அப்புறம் நான் வராக ரூபம் கேட்குறேன் அப்படின்னு ஸோ இதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ பெரிய விஷயம் ஸோ அதனால் மை சின்சியர் தேங்க்ஸ் டு எவ்ரிபடி ஃபார் யுவர் லவபிள் மெசேஜஸ் ஃபார் வராக ரூபம் அண்ட் குருமுகி டிவோஷனல் சாங் அப்படின்னு வரும்போது ஒரு ஸ்டெப் அஹேடா வந்து அந்த இன்னும் அந்த ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ள வந்து போறது வந்து பீப்புள் அந்த லவ் வந்து இன்னும் அதிகமா வந்து பார்ப்பாங்க எங்களுக்கு அந்த சாங் வந்து படிக்கட்டும் தெய்வரீஷ்டம் வராகரூபம் தெய்வரீஷ்டம் வரஸ்மித்த வதனம் வஜ்ரதம் ததர ரக்ஷாக்கவச்சம் சிவசம்பூத புவி சம்ஜாத நம்பீதவகிம்பு கொடுபவனீத சாவிரதைவத மனசம் பிரீத பேடுதானேவு ஆராதிசூத ஆ 
சூப்பர் இளையராஜா சார் அவர் டீம்லேயே வந்து நீங்கள் பாடுறீங்கன்னு சொன்னாங்க ஸோ அவரை பற்றியும் சில வார்த்தைகள் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஸோ ராஜா சார் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் அதே மாதிரி தான் எனக்கும் அண்ட் அவரோட டீமில் இருக்கணும் ஆர் அவருடைய மியூசிக்கில் பாடணுங்கிறது நிறைய சிங்கர்ஸோட ஒரு ஆசை அதே மாதிரி தான் எனக்கும் ஆமாம் ஒரு செக் லிஸ்ட் அதை பக்கெட் லிஸ்ட் சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி தான் ஸோ அந்த மாதிரி தான் எனக்கும் இருந்தது ஒரு நாள் வந்து ஆடிஷன் மாதிரி நடந்தது ஸோ இந்த மாதிரி சிங்கர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து சாரோட டீமில் இருக்கிறதுக்காக ஆடிஷன் நடந்தது அதில் போனேன் அண்ட் அப்படி தான் செலக்ட் ஆனேன் ஸோ சாரோட டீமில் இருக்கிறதுக்காக அதாவது பேக்கிங் ஓக்கல் அண்ட் ஆல்சோ சில ஷோஸில் வந்து வி ஆல்சோ கெட் டு சிங் சம் சாங்ஸ் சாரோட இதில் அப்படி தான் வந்து எனக்கு சிங்கப்பூர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஸ்டார் தியேட்டரில் நடந்தது லைவ் அண்ட் கான்சர்ட் அதில் வந்து பூங்கதவே தாழ் திரவாய் அந்த பாட்டு வந்து எனக்கு பாடுறதுக்கான ஒரு மகா வாய்ப்பு கிடச்சிது அண்ட் அது வந்து என்ன சொல்கிறது நான் வந்து மறக்கவே மாட்டேன் அன்ஃபர்கட்டபிள் மூமெண்ட்ஸ் டு பி செரிஸ்ட் ஃபார் லைஃப் டைம் அப்படி தான் அதெல்லாம் சொல்லணும் பிகாஸ் நான் இப்படி இங்கே இருக்கேன் நானும் ஸ்ரீஷா பாடணும் அவங்களுக்கு சூப்பர் சிங்கர் தான் ஸோ நானும் ஸ்ரீஷா ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தான் இதை பாடணும் ஸோ நான் நான் இங்கே இருக்கேன் அவங்க ஸ்ரீஷா இங்கே பக்கத்தில் சார் வந்து ஹார்மோனியத்தோடு இருக்காரு நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது யூடியூப்பில் இருக்குது போட்டுக்கிட்டே தாழ்த்து வரை போட்டிங்கன்னா வரும் நான் வந்து அதாவது இந்த சொல்லுவாங்களே குடிஞ்ச தமிழ குடிஞ்ச சாரி குடிஞ்ச தலை நிமிடம் அந்த மாதிரி தான் எடுத்துருப்பேன் பிகாஸ் எனக்கு வந்து ஒரு வகையில் சந்தோஷம் உள்ள பட் என்னென்னா பக்கத்தில் சார் இருக்காரு எதுவும் சொல்லிட்டு போகிறாரு ஏன்னா நம்ம பார்த்துருக்கோம் அங்கே வந்து தப்பே நடக்கக்கூடாது ப்ராப்பராக இருக்கணும் ஸோ அது அதுக்கேற்ற மாதிரி வீடு டால் ரிஹர்சல் கிடையாது <laughs> 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 பேரமான் சாங்லாம் வந்து பழைய அப்படியே இளையராஜா சாங் உங்களுக்கு பிடிச்சது திருத்தேகம் எனக்காகும் தேனில் நனைந்தது என் உள்ளம் பொன்னாதம் பூவாடை ஆடும் தோரணம் எங்கெங்கும் மாலை சூடும் அந் மங்களவாழ் தோழி கீதம் பூங்கதவே தாழ்திரவாய் பூவாய் பெண் பாவாய் பொன்மாலை சூடிடும் பூவாய் பெண் பாவாய் இருக்கும் <laughs> 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 வந்து ஐ திங்க் போஸ்ட் கோவிட் மார்க்கெட்டிங் பிராண்டிங் அண்ட் இந்த சோஷியல் மீடியா என்ன சொல்கிறது ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் சி அண்ட் ஆல்சோ என்னென்னா வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து இப்போ ஒரு ஹெட் கொடுத்துட்டு மறைய மறைஞ்சு போயிடுவாங்க சில பேர் அப்படி நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ எனக்கு என்னென்னா சி இப்போ நாட் தட் இப்போ இந்த ரெண்டு இருக்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன்னு இல்லை வெரி ஹம்பிளாக நான் சொல்கிறேன் இட்ஸ் அ வெரி ஹம்பிள் ஸ்டார்ட் டு மீ ஸோ ப்ளே பேக் சிங்கிங் வைஸ் இப்போ ரெண்டு பாட்டு வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அமைஞ்சிருக்கு வித் காட்ஸ் பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஸோ இன்னும் நிறைய வரணும் அண்ட் என்னென்னா அந்த நிறைய வர பாட்டும் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகணும் மக்கள் மனசில் ஸோ இப்போ வந்து நிறைய பாட்டு வந்து கமர்ஷியல் சாங்ஸ் வருது ஸோ அதெல்லாம் எப்படின்னா வந்து ரீல்ஸ் ட்ரெண்டாக மாதிரி இருக்கும் பட் ஒரு காலத்துக்கு அப்புறம் அப்படி போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் எனக்கு என்னென்னா எனக்கு வந்து வர பாட்டெல்லாம் வந்து ஐ மீன் இட்ஸ் மை விஷ் பட் அதே மாதிரி அமையணும்னு நானும் எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ வரதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அப்படி ப்ராப்பராக வந்து செட் ஆகணும் சார் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் ஸ்ரீ ஸ்ரீராம் பிரதராக இருக்கட்டும் பிரதீப் பிரதராக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு அமைஞ்ச பாட்டு எல்லாமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் சாங்ஸ் சார் இப்போ நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு மாய நதினா அது யாருன்னு தெரியும் அந்த மாதிரி ஸோ டக்கு டக்குன்னு இப்போது இந்த அவள் குழல் அந்த சாங்னா டக்குன்னு யாருன்னு தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ வந்து இப்போ சிச்சிராம் வந்து நிறைய பாட்டு பாடியிருக்காரு தெலுங்குல எக்கச்சக்க பாட்டு பாடியிருக்காரு ஸோ அதில் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து பாட்டு பேர் சொன்னாலே யார் பாடிக்கணும் தெரிஞ்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி வரணும்னா ஐ திங்க் மார்க்கெட்டிங் ஒரு வைஸ் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கட்டும் பட் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற சாங்ஸும் இருக்கணும
பட் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டேஜ்ல வந்து நான் வந்து இந்த பாட்டு தான் நான் கொடுத்தா தான் பாடுவேன் நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ அதுக்கு ஒரு காலம் வரும் அந்த காலத்தில் ஐ திங்க் நம்ம வந்து வி ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் ஐ திங்க் அதுதான் ப்ராப்பர் வே ஆஃப் கோயிங் த்ரூ நான் நினைக்கிறேன் இந்த படத்துடைய மியூசிக் டைரக்டர் விஷால் சந்திரசேகர் அவரை பற்றி வந்து சொல்லுவோம் அவருமே வந்து எங்களுக்கு பார்க்கும்பொழுது வந்து யாரா இவர் ஓ இவர் இவ்வளோ நல்ல பாட்டெலாம் இது கூட பண்ணியிருக்காரு நமக்கு தெரியலையா அப்படின்னு இந்த படம் வரும்போது தான் எங்களுக்கு தெரியுது ஸோ அவரை பற்றி சில வார்த்தைகள் கண்டிப்பாக ஸோ விஷால் அண்ணா வந்து எனக்கு ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து பழக்கம் பிகாஸ் நான் வந்து டில் மை டுவெல்த் கிரேட் நான் வந்து வெறும் கர்நாடிக்கு தான் பாடிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே வந்து நான் ஒரு என்னோடய எயித் ஒரு நைன்த் கிரேட் இருக்கும்போது ஒரு ஜிங்கிள் பாடுறதுக்காக எங் எங்களோட ஸ்கூல்லேருந்து ஐ திங்க் நாமினேட் பண்ணி நான் வந்து அப்போது விஷால் அண்ணாக்கு பாடியிருக்கேன் அவருக்கே இப்போ ஞாபகம் இல்லை நான் இப்போ தான் சொன்னேன் இந்த சாங் ரெக்கார்ட் பண்ணும் போது தான் சொன்னேன் நான் பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு பாடியிருக்கேன் அப்படின்னு அவருக்கும் அது ஞாபகம் இல்லை பட் ஐ திங்க் அப்போ ஆரம்பிச்சது அந்த ஜேர்னி அண்ட் அதுக்கப்புறம் சூப்பர் சிங்கருக்கு அப்புறம் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அவருடைய மூவிஸில் பேக்கிங் ஓக்கல்ஸ் அண்ட் ட்ராக்ஸும் நிறைய பாடியிருக்கேன் ஸோ அப்படி பாடி பாடி தான் ஒரு நாள் ஒன் ஃபைன் டே விஷால் அண்ணோட ஒய்ஃப் சிந்தூரி அவங்க வந்து ஷீ கால் மீ சீங் தட் ஒரு ட்ராக் எடுக்கணும் அப்படின்னாங்க ஸோ இதெல்லாமே இந்த இயர் தான் ஸோ மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ தான் நடந்தது ஸோ அப்போ வந்து ஐ டென் நோ சரி ஓகே இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பாடியிருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி தான் இருக்க போகுது அப்படின்ட்டு போனேன் போயிட்டு சொன்னாங்க இட் இஸ் ஃபார் அ வெரி என்ன சொல்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மூவி ஸோ கோவிட்லேருந்தே ஐ திங்க் அவங்க ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அவங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலேருந்தே காஷ்மீரில் எல்லாம் ஷூட்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சீதாராமுக்கு ஸோ ஷீ சைட் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மூவி அண்ட் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நாளாக உங்கள் வாய்ஸ் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பிகாஸ் வெரி கைண்ட் ஆஃப் டு சே தட் ஸோ அப்படி தான் ஆரம்பிச்சது பட் எனக்கு அப்போ வந்து எந்த படம் பேர்லாம் தெரியல பட் ஐ நோ லிரிக்ஸ் ஷீட்டில் மதன் கார்கி சார் பேர் மட்டும் இருந்தது அதே ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன்னா மதன் கார்கி சார்னா ரொம்ப முத்து முத்தான பாடல்கள் எழுதியிருக்காரு ஸோ அது பாட வாய்ப்பு கிடைச்சதே வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் ஸோ அப்போ தெரியும் ஓகே இது வந்து ஒரு பெரிய இது நம்ம அப்போ தான் நினைச்சேன் <laughs> 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 தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் அப்படி தான் இந்த பாட்டு உருவாச்சு அண்ட் இன்னொன்று ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஆஸ்பெக்ட் அப்போ திஸ் சாங் என்னென்னா இந்த சாங் வந்து மூணு வருஷன் இருக்குது தெலுங்கு மலையாளம் தமிழ் இருக்குது ஸோ ஹிந்திலேயும் இருக்குது யா ஹிந்தி கூட இருக்குது பட் என்னென்னா தமிழோட பல்லவி மட்டும் வேறு மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் கேட்டுருந்தீங்கன்னா நல்லா கேட்டுருந்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ தெலுங்கு எப்படி வரும்னா பல்லவி வந்து தாரா தாரா அப்படி வரும் ஸோ தமிழ் வந்து எடுத்தோம் <laughs> 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 பட் அதுக்கப்புறம் திடீர்னு விஷயம் என்ன வந்து ஒரு நம்ம இன்னும் ஒரு ஆல்டர்னேட் எடுத்துக்கலாம் பிகாஸ் தமிழ் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த குறுமுகில்களை அந்த லைனில் வந்து ரொம்ப அழகாக எழுதியிருப்பார் அந்த வருஷம் இட் வாஸ் வெரி குட் பட் இது வந்து ஐ திங்க் ரொம்ப ஆப்டாக தமிழுக்கு அமைஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த இதுவும் எனக்கு அமைஞ்சது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அண்ட் அகெயின் ஒன்ஸ் அகெயின் இந்த தருணத்தில் நான் விஷால் அண்ணாக்கும் சிந்தூரி அக்காவுக்கும் என்னுடைய தேங்க்ஸ் அண்ட் டு த ஹோல் டீம் ஆஃப் சீதாராமம் ஃபார் ட்ரஸ்டிங் மீ அண்ட் கிவிங் மீ திஸ் பியூட்டிஃபுல் சாங் வழிக்கு <laughs> 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 so na i was doing my 12th grade அப்போ தான் வந்து சீசன் ஃபோர் வந்தது அப்போ அதாவது சீனியர் சீசன் பட் அந்த சீனியர் சீசன்லயும் நான் மட்டும் தான் ஜூனியராக எடுத்திருப்பேன் பிகாஸ் ஐ வாஸ் எயிட்டீன் கரெக்டாக எக்ஸாக்ட்லி ஐ வாஸ் எயிட்டீன் தென் ஸோ அப்போ வந்து எனக்குலாம் இன்னும் சொல்ல போனால் ஃபஸ்ட்டு செட்டு டாப் தேர்ட்டி த்ரீ ஐ சில் ரிமெம்பர் அது வந்து நான் லிட்டில் அழுதேன் இன்றைக்கி ஏன்னா நான் அதுக்கு முன்னாடி அப்படி பார்த்ததில்லைங்க ஒரு நாற்பது லைட்ஸ் இருக்குது ஒரு பத்து கேமரா அப்புறம் ஜட்ஜஸ் அதாவது நீங்கள் இத்தனாலாம் இன்ஸ்பிரேஷனாக பார்த்தவங்க உங்கள் முன்னாடி இருக்காங்க ஸோ அப்படி தான் அது ஆரம்பிச்சிது பட் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபஸ்ட்டு டே மட்டும் தான் எனக்கு அந்த ஒரு பயம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் செட் ஆகிடுச்சு அண்ட் இன்னொன்று சொல்லணும
அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ பெரிய ஸ்டேஜ் பார்த்தாலும் எனக்கு வந்து அந்த ஸ்டேஜ் ஃபியர் வந்து இருந்தது கிடையாது பிகாஸ் அதுக்கும் காரணம் சூப்பர் சிங்கர் தான் அங்கே அப்படியே பழக்கி விட்டாங்க எக்ஸாக்ட்லி ஆமாம் டெய்லி இல்லை வார வாரம் ஆல்மோஸ்ட் கரெக்ட் பார்க்கறது வார வாரம் வந்து டெய்லி அது கரெக்ட் ஆமாம் அண்ட் ப்ளஸ் பாயிண்ட் அதான் எங்கள் சீசன்லாம் வந்து டெய்லி ஒன்றரை மணி நேரம் வரும் ஸோ மக்கள் மனசில் அவ்வளோ அழகாக ரெஜிஸ்டர் ஆன ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஷோ அது அண்ட் இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா லெஜண்டரி மியூசிஷியன்ஸ் அதாவது எஸ்பிபி சார் அதுக்கப்புறம் ஜானகி அம்மா ஆஷா போஸ்லே அதுக்கப்புறம் சொல்லிகிட்டே போகலாம் விஜய் இம்மானுவல் சார் ராஜா சார் கூட ஒர்க் பண்ண கீபோர்டிஸ்ட் அவங்கெல்லாம் வந்து எங்கள் சீசனுக்கு வந்திருக்காங்க அண்ட் ஒரு ஒருத்தர் வரும்போதும் நாங்கள் அவ்வளோ கற்றுக்கிட்ருக்கோம் அண்ட் அண்ட் ஐ திங்க் அந்த வீடியோ இன்னும் கூட என்னோடய இதில் இருக்குது நான் எஸ்பிபி சார் வந்து டாப் டுவெண்ட்டி போது வந்தார் நான் வந்து வெயிகள் மீனுன்னு ஒரு பாட்டு பாடினேன் அவர் வந்து நான் சொன்ன எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எஸ்பிபி சார் சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப ரொம்ப யாருக்கு தான் பிடிக்காது நான் அப்படி சொல்லுவேன் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ வந்து நான் சார்கிட்ட கேட்டேன் நான் பாடி முடிச்சுட்டு அவர் வந்து எப்பயுமே ரொம்ப ஹம்பிளாக இருப்பார் உங்களுக்கு வயசு என்ன அப்படின்னா சொன்னேன் சார் பதினெட்டு வயசு எப்படிப்பா இப்படி பாடுறேன் எனக்கு சொல்லிக் கொடுப்பா அப்படின்னா சார் என்ன நாங்கள் எதுவும் சொல்லலை பட் நான் தான் நினச்சிப்பேன் ஏன் சார் இப்படிலாம் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு நீ உங்களுக்கு வராது தான் என்ன வராது அண்ட் அவரான அவர்கிட்ட இன்னொன்று கற்றுக்கிறதா தான் அதாவது எவ்வளோ உயரம் போனாலும் எப்படி ஹம்பிளாக இருக்கணும் அவர் சொல்லுவார் நான் ஒன்றும் பண்ணலப்பா இறைவன் போட்ட பிச்சை அப்படின்னு வரும் ஸோ அதெல்லாம் அப்படி வந்து நிறைய கற்றுக்கணும் அண்ட் கமிங் பேக் டு பாயிண்ட் அதான் அவர்கிட்ட வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு வண்ணம் கொண்ட வேண்டியில்லை அவர் கம்போஸ் பண்ண பாட்டு அது நான் சொன்னேன் சார் எனக்காக பாடுவீங்களா அப்படின்னா அவர் வந்து யோசி கூட இல்லைங்க அப்படியே மைக் எடுத்து பாடினார் மைக் எடுத்து பண்ணால் நான் சொன்னேன் சார் அப்புறம் அப்புறம் வாடா அப்படின்ட்டு ஹக் பண்ணார் ஐயோ அது வந்து லிட்ரலி ஆமாம் ப்ளஸ்ஸிங் ஸோ அது வந்து மறக்கவே முடியும் எனக்கு இப்போ சொன்னால் கூட எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆகுது அது பிகாஸ் அது வந்து சார் வந்து எப்பயுமே கூட இருப்பார்ன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் ஐ திங்க் ஹீஸ் வித் அஸ் ஆல் ஆஃப் வித் ஆல் ஆஃப் அஸ் அண்ட் யா இந்த மாதிரி நிறைய அமேசிங் மெமரிஸ் இருக்குது சூப்பர் சிங்கரில் அண்ட் வித்வுட் சூப்பர் சிங்கர் ஐ எம் நாட் இயர் அண்ட் நீங்கள் வந்து இது தான் சூப்பர் சிங்கரோட பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த சாங் வந்து சொல்லுவீங்க நீங்கள் எந்த சாங் பாடினது சூப்பர் சிங்கர் நான் பண்ணதா எனக்கு எனக்கு பிடிச்சது ஓகே எனக்கு பிடிச்சது வந்து ஆக்சுவலி நிறைய இருக்கு பிகாஸ் என்ன சூப்பர் சிங்கரில் போகும்போது நான் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் பண்ணேன் பிகாஸ் எனக்கு எது வரும் எனக்கு எது வராது அப்படின்னு நான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கறதுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு வந்து சோனா பரியா அந்த பாட்டு ஆமாம் ரமான் சார் அகேன் ரமான் சார் பிகாஸ் அதுதான் வந்து எனக்கு டேர்னிங் பாயிண்டாக இருந்தது பிகாஸ் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அதுக்கு நான் நிறைய சாங் பாடினேன் பட் இட்ஸ் லைக் எனக்கு ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜாக அந்த பா அந்த ரவுண்டு தான் எனக்கு அமைஞ்சிது அதுக்கப்புறம் தான் ஓகே சாய் விக்னேஷ் அப்படின்னு தெரிய வந்தது அந்த சீசனில் ஸோ அதனால் அந்த பாட்டு வந்து எனக்கு ரொம்ப அந்த சாங் எங்களுக்காக வந்து எலிக்டாக பாடுறீங்க கண்டிப்பாக இன்னைக்கு ரொம்ப பாட வச்சுட்டோம் பத்து கால் நண்டு பார்த்தது சோனா பரியா அது சுருண்டு சுண்ணாம்பா போய் மொத்த காலில் நிக்கு தாடி முத்து குளிக்கும் பீட்டரு சோன பரியா அவ காஞ்சி கருவாடா போய் குவாட்டரில் முங்கிட்டானே அந்தரிய சுந்தரிய சோன பரியா மந்திரிய முந்திரிய சோன பரியா அங்கமெல்லாம் சுந்தரிய சோன பரியா சோன பரியா சோன பரியா பெருசாக <laughs> ஆமாம் இல்லை என்னோடய சீசனுக்கு அப்புறம் வந்து ஐ திங்க் ஒரு டி டுவெண்ட்டி சாம்பியன் ஒன்று நடந்தது அதில் ஐ வாஸ் தேர் நானும் தீப்தியும் இது பார்ட் ஆஃப் அ டீம் கால் டாப் நாட்ச் அது பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் சீசன் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் வந்து அப்பப்போ வந்தேன் பட் ஐ திங்க் கெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பேக்கிங் அப்படியும் வந்திருக்கேன் நிறைய வாட்டி பட் அதுக்கப்புறம் நிறைய வாட்டி என்னால் போக முடியல இட்ஸ் லைக் ஐ ஐ ஸ்டார்ட் டூயிங் மை மாஸ்டர்ஸ் ஸோ மியூசிக்லேயே மாஸ்டர்ஸ் பண்ணேன் அண்ட் இப்போ ஐ எம் டூயிங் மை பிஹெச்டி இன் மியூசிக் மியூசிக் ஆமாம் ஆமாம் மியூசிக்காகவே ஸோ நாட் தட் அதனாலன்னு இல்லை பட் ஐ வுட் லவ் டு கோ டு சூப்பர் சிங்கர் அகைன் இஃப் அட் ஆல் இந்த நியர் ஃபியூச்சர் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக வந்து ஜாவே வந்து சூப்பர் சிங்கர் உங்க வாய் முகூர்த்தம் பள்ளிக்கட்டும் சூப்பர் தேங்க்யூ சோ மச் ஒரு பாசிட்டிவான வாய்ப்பா இருக்கு உங்க கிட்ட வந்து பேசினதே இன்னும் நிறைய நல்ல சாங்ஸ் வந்து உங்க கிட்டே இருந்து வந்து வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நா